देखिए आज का जो टॉपिक है वो है डेटा एग्रीगेशन और रिलेशन एल्जेब्रा अगर मैं बात करता हूं तो हमारे जो टॉपिक जो चल रहा है वो यही बच रहा है देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा डेटा एग्रीगेशन और रिलेशन एल्जेब्रा ये डेटा में इसके अपने पूरी एक प्ले लिस्ट कम्प्लीट हो जाएगी जिसमें मेरे बोर्ड वाले वीडियोज भी हो जाएंगे और पीपीटी वाले वीडियोज भी हो जाएंगे और नोट्स वाले वीडियोज भी हो जाएंगे कंप्लीट बैकअप है पैकेज है जिसमें आपका पूरा आप कवर कर सकते हो अब देखिए डेटा एग्रीगेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ देखिए डेटा एग्रीगेशन का मतलब क्या रहता है कि एग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो भी रिलेशन है दो एंटिटीज के बीच में वो एक सिंगल एंटिटी के रूप में रिप्रेजेंट होता है तो एग्रीगेशन का मतलब होता है रिलेशन दो एंटिटीज के बीच में कैसे हो रहा है सिंगल एंटिटी के बीच एग्रीगेशन एक रिलेशनशिप है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंटिटीज इज एग्रीगेटेड इन टू हायर लेवल एंटिटी मतलब उसको एग्रीगेट कर रहा है किससे हायर लेवल एंटिटी से ये एग्रीगेशन है ये हायर लेवल एंटिटी को कन्वर्ट कर देता है उसमें कब आफ्टर मर्जिंग मर्ज करने के बाद एग्जाम्पल देखिए एक सेंटर एंटिटी है कोर्स एंटिटी है वो एक सिंगल एंटिटी है इन द रिलेशनशिप विच इज इन रिलेशनशिप विद अनादर एंटिटी लाइक विजिटर और वो किससे रिलेशनशिप है उसका विजिटर से तो ये जो शो होता है वो है जे के द्वारा या इज पार्ट ऑफ के द्वारा शो होता है अगर पूछा जाए एमसीक्यू आ जाए कि डेटा एग्रीगेशन किसके द्वारा शो होता है तो है जे के द्वारा या इज पार्ट ऑफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप के द्वारा शो होता है जिसमें वन रिप्रेजेंट द एंटिटी एज ए होल और कंप्लीट एंड द अदर एक्ट एज ए पार्ट मतलब एक तो होल के लिए पूरे कंप्लीट एंटिटी के लिए बात करेगा और दूसरा उसके हिस्से के लिए बात करेगा उसके एक पार्ट के लिए बात करेगा अगर पूछा जाए कि स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन में क्या अंतर है वैसे तो अगर आपने जनरलाइजेशन पढ़ा है तो उसका एक छोटा भाग होता है स्पेशलाइजेशन जो डिराइव जो क्लास होती है उसके लिए बोला जाता है तो स्पेशलाइजेशन डिफाइन करता है सब एंटिटीज को करेक्टरिस्टिक्स होती है बेस्ड ऑन द पेरेंट और हायर लेवल एंटिटी के लिए और ये दो या दो से अधिक एंटिटी को मिलाकर एक नई एंटिटी बनाता है ये सब एंटिटीज है एक तरह से हायर लेवल की ये इंडिपेंडेंट होती है और इसमें एग्रीगेटेड एंटिटी का रिलेशनशिप भी पाया जाता है ये इजे रिलेशनशिप है ये हैज ए रिलेशनशिप है ये इनहेट यूज होती है एक तरह से जो मैन जो बेस क्लास है वो इनहेट होते हैं सब एंटिटीज में सब क्लास में एग्रीगेट एंटिटी डू नॉट पॉजिस एनी इनहेटेंस इसमें कोई इनहेटेंस नहीं होती ये हिरारकी है एक तरह से और ये कोई हिरारकल नहीं है स्ट्रक्चर ये रीयूज होती है क्योंकि पता ही है ये जनरल कंसेप्ट को रीयूज करती है अपने अंदर एग्रीगेट एंटिटीज जो डिजाइन की जाती है वो रीयूज हो भी सकती है कुछ केसेस में और नहीं भी हो सकती स्पेशलाइजेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ये कम कॉम्प्लेक्स अगला जो टॉपिक है वो वो है रिलेशन एल्जेब्रा कई बार हमें इस बात को समझाया जाता है कि अगर आप कोई भी कंसेप्ट सीख रहे हैं तो उसको सीखने से पहले कई लॉजिकल कंसेप्ट हमारे होते हैं जैसे फ्लो चार्ट अगर आप सीखते हैं एल्बोरिथम अगर आप सीखते हैं तो इसका मतलब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं इसी तरह से अगर आप डीएफडी डायग्राम और ईयर डायग्राम सीख रहे हैं इसका मतलब आप डेटा को क्रिएट करने वाले हैं डेटा को बनाने वाले इसी तरह से अगर आप एसक्यूल की क्वेरी चलाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको रिलेशन एल्जेब्रा सीखना पड़ता है और रिलेशन एल्जेब्रा जैसे कि फ्लो चार्ट कहीं रन नहीं होते डीएफडी डायग्राम या यूएमएल डायग्राम कहीं रन नहीं होते वैसे ही रिलेशन एल्जेब्रा कहीं रन नहीं होते ये एक प्रोसीजल क्वेरी लैंग्वेज है और वो रिलेशन रखती है इनपुट और रिटर्न करती है रिलेशन इंस्टांसेस को एज ए आउटपुट के रूप में ये क्वेरी को परफॉर्म करती है ऑपरेटर की मदद से अगर तो पूछा जाए कब आया था उन्नीस में आया था एज का एफ कोड के द्वारा फादर ऑफ डी है अगर पूछा जाए फादर ऑफ डी कौन है टी कोड है इसे 
प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज भी पी क्यू एल भी कहा जाता है प्रोग्रामर यूजर तो दो चीजें मेंटेन करते हैं मेंशन करते हैं व्हाट टू डू हाउ टू डू एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर पूछा जाए कि रिलेशन ऑपरेशन होते कितने प्रकार बेसिक है और डिराइव है बेसिक में सिलेक्शन सिग्मा प्रोजेक्शन पाई यूनियन यू सेट डिफरेंस में माइनस कार्टिशियन प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई रीने में रो डिराइव में तीन पार्ट डिविजन इंटरसेक्शन और ज्वाइन ज्वाइन में इनर थीटा इक्वी नेचुरल और इसमें आउटर में लेफ्ट राइट फुट पूछा जाए कि कितने ऑपरेशन होते हैं कितने पार्ट होते हैं तो रिलेशन एल्जबरा के जो ऑपरेशन है वो ये सारे टाइप इसके अंदर दिए हुए हैं अगर अपने बात करते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन कौन से सिग्मा क्या है सिग्मा जो है किसी भी टप्पल को जब आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तब आप सिग्मा का यूज करते हैं और जब भी आप सिग्मा का यूज करेंगे तो कंडीशन में ओर एंड और नॉट का कनेक्टर्स का यूज करेंगे और रिलेशन ऑपरेटर के रूप में इक्वल टू नॉट इक्वल टू देखें क्रॉस करके है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब चीज जैसे मैंने कहा सिग्मा सब्जेक्ट इक्वल टू इंफॉर्मेशन एंड कोर्स बराबर वन फिफ्टी और ईयर ग्रेटर देन टू थाउजेंड फिफ्टी नोवल्स इसका मतलब है कि सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन है कोस्ट डेढ़ सौ की है और साल इनमें से कोस्ट या साल कोई भी या तो कोस्ट डेढ़ सौ की या साल दो हजार पंद्रह से ऊपर का होगा और नोवल नाम की जो है टेबल है प्रोजेक्ट ऑपरेशन मतलब पाई ये प्रोजेक्ट जो होता है वो कॉलम को सेलेक्ट करने में मदद करता है इसी को ही हम लोग वर्टिकल पार्टीशन भी कहते हैं अगर पूछा जाए कि वर्टिकल पार्टीशन निम्न में से कौन से रिलेशन एल्जबरा को कहा जाता है तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन है कौन सा ऐसा है जो कॉलम को सेलेक्ट करता है प्रोजेक्ट ऑपरेशन है पूछा जाए कि प्रोजेक्शन किस प्रकार का ऑपरेटर है यूनेरी है कि बाइनरी है यूनेरी है क्योंकि एक समय में एक ही क्वेरी होती है जैसे उनका पाई नेम कोमा सिटी कस्टमर इसका मतलब नाम और सिटी दो ही कॉलम दिखाई देंगे कस्टमर टेबल से इसके साथ हम सिग्मा भी लगा सकते हैं तब कॉलम तो दो ही दिखाई देंगे लेकिन कंडीशन के अनुसार दिखाई देंगे जैसे कि सेलेक्ट के बाद आप कॉलम का नाम लिखते हैं और वेयर करके कंडीशन होती है तो वेयर करके कंडीशन तो सिग्मा हो गई और सेलेक्ट के बाद जो कॉलम के नाम है वो पाई हो गए यूनियन का मतलब होता है यूनियन ऑपरेटर होता है यूनियन के द्वारा होता है एक या एक से अधिक जो टपल है रिलेशन जो है दो रिलेशन है टेबल्स की भी है रिलेशन है और वो सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट पे काम कर रहे हैं तब आप यूनियन का यूज कर सकते हैं पूछा जाए कैसा ऑपरेटर है भाई सेलेक्ट और प्रोजेक्ट तो यूनियन यूनियरी थे तो याद रखना यूनियन बाइनरी है आर यूनियन एस आर फर्स्ट रिलेशन एस सेकेंड रिलेशन अगर रिलेशन में सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट नहीं है तो यूनियन का रिजल्ट न लाएगा मतलब एट्रीब्यूट सेम होनी चाहिए दोनों में दोनों क्वेरी में पाई नेम है तो पाई नेम यहां है टेबल का नाम अलग अलग इट एलिमिनेट द डुप्लीकेट टपल डुप्लीकेट टपल्स को हटा देता है यूनियन हमेशा मर्च जरूर करता है दोनों टेबल को लेकिन डुप्लीकेट को हटा देता है अगर पूछा जाए लिखने का तरीका क्या है इसका तो आप टी सच दैट ये होता है सच दैट टी बिलोंग्स टू आर टी जो वेरिएबल है सच दैट ये जो वेरिएबल है ये बिलोंग्स किससे कर रहा है आर से और ये जो बिलोंग कर रहा है एस से दोनों में से किसी से भी बिलोंग कर सेट डिफरेंस का मतलब माइनस हो गया द रिजल्ट ऑफ सेट डिफरेंस ऑपरेशन इज टपल विच आर प्रजेंट इन वन रिलेशन बट आर नॉट इन सेकेंड रिलेशन जो एक रिलेशन में है लेकिन दूसरे रिलेशन में नहीं है इसका मतलब पाई नेम स्टूडेंट माइनस पाई नेम इंप्लॉय यूनियन के बदले माइनस हो गया इसका मतलब स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो इंप्लॉय के अंदर वो नाम नहीं है मतलब इट रिटर्न ऑल द टपल रो विच आर इन रिलेशन आर बट नॉट इन रिलेशन एस ये भी बाइनरी है दो है ना क्वेरी सेट इंटरसेक्शन जब आप दो टपल पे काम करते हैं आर और एस है और इंटरसेक्शन ऑपरेशन अगर आप यूज करते हैं तो इसको उल्टे यू के द्वारा दिखाया जाता है जैसे कि मैं कह दूं कि कोई टेबल है उसे फ्रेंच और जर्मन है 
उसमें इंटरसेक्शन यूज करता है तो पाई स्टूडेंट नेम फ्रेंच पाई स्टूडेंट नेम जर्मन मतलब दोनों देशों से उन स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे जो कॉमन है कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कंबाइन करता है इंफॉर्मेशन को दो या दो से अधिक रिलेशन को एक रिलेशन में दिखाता है मल्टीप्लाई के द्वारा दिखाते हैं इसको भी देखिए आर मल्टीप्लाई एस अगर आप लिखते हैं क्यू टी दो वेरिएबल है सच दैट क्यू तो आर टेबल से बिलोंग कर रहा है और टी एस टेबल से बिलोंग कर रहा है एड लगा दिया ए मल्टीप्लाई बी का रीजन जो है फॉलोड बाई ईच एट्रीब्यूट ऑफ बी मतलब ए वालों को सभी बी के साथ मर्ज करवाया जाता है मैच करवाया जाता है स्टूडेंट इंटू एम्प्लॉय रीनेम रो हो गया रीनेम रो ऑपरेशन होता है रो ऑपरेटर होता है ये भी एक बाइनरी है पूछ लिया जाए कि रो कैसा है देखिए बाइनरी है नोटेशन लिखने का पूछा जाए आर और एस है आर जो है वो न्यू रिलेशन का नाम है एस जो है पुराने रिलेशन का नाम है मतलब पहले नए का नाम आएगा फिर पुराने का नाम आएगा रो स्टूडेंट नेम मतलब क्या है नया नाम और पाई नेम स्टूडेंट क्या है पुराना नाम फिर आते हैं डिराइव ऑपरेशन जिसमें नेचुरल ज्वाइन हो गया ये सिंबल है कंडीशन ज्वाइन हो गया नेचुरल ज्वाइन भी क्या है बाइनरी है नेचुरल ज्वाइन दो या दो से अधिक रिलेशन के बीच में काम करता है इक्वल कॉमन एट्रीब्यूट हो जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट मतलब दोनों टेबल के जो डिपार्टमेंट नेम है वो बराबर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं ज्वाइन के द्वारा कंडीशन ज्वाइन अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं जैसे कि कंडीशन ज्वाइन वी कैन स्पे एनी कंडीशन जिसको अपने थीटा ज्वाइन भी कहते हैं तो वैसे तो आप अलग सा जो वीडियो बना रखा है मैंने एप्लीकेशन विद एसक्यूएल के साथ में बना रखा है उसमें सारी क्वेरी समझा रखी है इसी तरह से बोर्ड का भी वीडियो बना रखा है जिससे बोर्ड पे उसको समझा रखा है नोट्स का भी वीडियो बना रखा है इसी चीज का तो सेलेक्ट स्टूडेंट हुच रोल नंबर इज ग्रेटर देन एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्टूडेंट ज्वाइन आपने लगाया और आपने क्या कहा स्टूडेंट का रोल नंबर ग्रेटर देन होना चाहिए एम्प्लॉय के टेबल के एम्प्लॉय नंबर से जैसे कि क्वेश्चन कह रहा था वो कंडीशन आपने यहां लगाई पहली टेबल का नाम लिखा ज्वाइन किया बेसिक ऑपरेटर जो है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप करते हैं तो उसमें आप सिग्मा कर रखे स्टूडेंट का रोल नंबर एम्प्लॉय के एम्प्लॉय नंबर से बड़ा होना चाहिए और यहाँ स्टूडेंट इंटू एम्प्लॉय मतलब तो देखिए ज्वाइन में आप सीधे टेबल का नाम करके ज्वाइन करके दूसरी कंडीशन लगा दिए और इसके अंदर आप सिग्मा के साथ में कंपैरिजन किया और फिर दोनों टेबल को मल्टीप्लाई कर दो तरीके कंडीशन ज्वाइन के साथ में भी और कार्टिशन के साथ थ्री टाइप के एक्सटेंडेड ऑपरेटर होते हैं ज्वाइन है इंटरसेक्शन और डिवाइड इनर ज्वाइन का मतलब होता है कि वही टपल लेने हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर इंटर ज्वाइन हो गया मैंने आपको बताया था जिसमें ग्रेटर दैन लेस देन की कंडीशन हो नॉट इक्वल टू की कंडीशन हो इक्वे ज्वाइन जिसमें इक्वल ऑपरेटर हो नेचुरल ज्वाइन क्या होता है नेचुरल ज्वाइन होता है सेट ऑफ टपल है जो सभी का कॉम्बिनेशन है आर ओर एस का जो कॉमन एट्रीब्यूट के नाम रख रहे हैं कॉमन एट्रीब्यूट के अगर नाम है तो नेचुरल ज्वाइन है जैसे एम्प्लॉय टेबल एंड सैलरी टेबल है पाई एम्प्लॉय नेम सैलरी एम्प्लॉय में भी है सैलरी में भी तो नेचुरल ज्वाइन जो परफॉर्म होती है अगर दो रिलेशन शेयर एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट अगर दो टेबल में एक भी कॉमन एट्रीब्यूट है और वो उसको शेयर कर रहे हैं सेम नाम के और डोमेन के अगर दोनों जो टेबल है उसमें सेम है तो आप डुप्लीकेट को रिमूव द डुप्लीकेट को आपने हटा दिया नेचुरल ज्वाइन अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी की के द्वारा परफॉर्म होती है अच्छा क्वेश्चन है फॉरेन की के द्वारा परफॉर्म होती है नहीं ध्यान दिया होगा कभी आपने आउटर ज्वाइन क्या है लेफ्ट आउटर ज्वाइन देखें एक साइड से लेफ्ट साइड से खुला रहेगा राइट right वाले में राइट right साइड से खुला रहेगा लिखने का तरीका वही एम्प्लॉय ज्वाइन एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट ई नंबर डिपार्टमेंट डॉट ई नंबर वो सेम क्वेरी लगा दो पहले टेबल का नाम और फिर क्वेरी इक्वल टू लगा फुल आउटर ज्वाइन सिंबल बदल रहा है और कुछ नहीं होता थीटा ज्वाइन का मतलब होता है दो रिलेशन को कंडीशन के अकॉर्डिंग कंबाइन करना अब मैंने बताया था भाई इक्वी ज्वाइन और थीटा ज्वाइन एक ही है दोनों इक्वल ऑपरेटर ले रहे हैं क्योंकि तो सारे ऑपरेटर ले रहे हैं 
लेकिन फर्क क्या होता है नल का होता है नोटेशन आर ईटा सिंबल आपने यूज किया और एस आर क्या है पहला रिलेशन है एस जो है वो आपका सेकेंड रिलेशन है इंप्लॉय जॉइन थीटा आपने लिखा इसका मतलब एम्प्लॉय डॉट एक्सपीरियंस ग्रेटर डिपार्टमेंट आपने यूज किया कंडीशन आपने इक्वी जॉइन एक स्पेशल केस है थीटा जॉइन का तो पूछा जा सकता है कि सभी इक्वी जॉइन क्या होते हैं थीटा जॉइन वेर द कंडीशन कैन कंटेन ओनली इक्वल कंपेरिजन केवल इक्वल ही लगेगा देखिए ऊपर वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू है उसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल लग सकते हैं बट यहाँ इक्वल ही लगेगा यही होता है कई बार हम लोग चीजों को सुनते हैं आपने पहले भी वीडियोस देखे होंगे अब दोबारा आप देख रहे हैं फिर नई चीज मिल रही है फिर दोबारा आप देखेंगे फिर नई चीज मिलेगी तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि इस बार ज्यादा अच्छा गेन किया अब देखिए डिवीजन में डिवीजन जो ऑपरेशन है वो डिवीजन या डिवाइड दोनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए पूछा जाए कि एवरी या ऑल अगर लगा हो तो कौन सा ऑपरेटर लगेगा डिविजन लगेगा इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार सुनेंगे ना तो कई चीजें ऐसी होगी जो स्किप मार जाओगे आप तो रह ना जाए एवरी और ऑल कब डिवीजन के साथ कैसे एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड एस वाई मतलब क्या हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई द अब नोटेशन विल रिटर्न एस वैल्यू ऑफ एक्स कौन सा टपल है एक्स कॉमा वाई विच एग्जिस्ट एवरीवेयर जो सब जगह एग्जिस्ट कर रही है अब अगर क्वेरी मैंने लगाई कि मैंने कहा स्टूडेंट आईडी है किसी भी स्टूडेंट की उसने एनरोल कर रखा है सभी कोर्स में इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं इस ऐसा स्टूडेंट जिसने सभी कोर्स में एडमिशन ले रखा है ऐसा कस्टमर जिसने सभी बैंक में अकाउंट खोल रखा है ऐसा बंदा जिसने सभी तरह की कार खरीद रखी है तो ये एवरी कोर्स एवरी बैंक ऑल बैंक तो करना कुछ नहीं है स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी पहली टेबल का डेटा आ गया डिवाइडेड बाय दूसरी टेबल में से उसका कॉमन डेटा जो आप डिवाइड कराएंगे अपने आप रिजल्ट आ जाएगा प्रॉपर सबसेट आ जाएगा बी एक प्रॉपर सबसेट होगा जो रिलेशन डिवीजन ऑपरेटर के द्वारा आप गेन कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ सभी एट्रीब्यूट ए के ये देखिए ये सभी एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आई कोर्स आई माइनस ऑल एट्रीब्यूट ऑफ बी से उसको घटा दिया तो ये भी एक एग्जांपल एमसीक्यू बन सकता है कि किसके बराबर है ये एवरी और ऑल भी एक एमसीक्यू बन सकता है द रिलेशन रिटर्न बाय डिवीजन ऑपरेटर विल रिटर्न दो टपल फ्रॉम रिलेशन ए विच आर एसोसिएट विद बी टपल्स जो बी टपल में है उनको एसोसिएशन को लेना है तो इसी को ही हम लोग देखें क्रॉस प्रोडक्ट्स है डिफरेंस प्रोजेक्शन इस तरह से हम लोग ए डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई ए माइनस ऑल डिस्कालीफाई टपल माइनस पाई पाई मल्टीप्लाई ए इस तरह से आप उसको शो कर सकते हैं तो ये भी हमारा रिलेशन है जबरा के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें करे हैं बेटर ये रहेगा कि आप इस डायग्राम को ढंग से देखें और बाकी की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको ढंग से देखें क्योंकि बोर्ड वाले में आपको क्वेरीज भी कराई जाएगी और क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आज के लिए केवल इतना ही कंप्लीट आपकी टेबल तैयार हो गई है कंप्लीट पैकेज आपका